side. There's been reports from South Korea that Kim Min Jong is on his way to London to discuss moves. Top man, is there anything you can tell us on that? I don't speak about players from from other clubs. I hate when other coaches they speak about my players. Uh, I have always this respect for the clubs and for uh, other clubs coaches. So you are not going to to get a word from me from any player uh, that is not done with uh, with Tottenham. No. No way, I don't deny, I don't uh, confirm, I, never, never. 안녕하세요, 폴리티비 서영욱입니다. 아, 왜 유럽 애들은 꼭두 새벽에 기사를 쓰는지. 처음 소식 듣고 나름 긴급이어서 제가 이것저것 준비하다 보니까 곧 지금 해가 뜰 시간이 됐습니다. 제가 지금 집이거든요. 네, 저희 집이 지금 기차길 옆이어서 중간에 소음이 살짝 들어갈 수도 있는데 너그러이 양해해 주시길 바라겠습니다. 네, 5시네 지금. 자, 오늘 전해드릴 소식입니다. 김민재 선수 이름이 언급된 기자회견에서 무리뉴 감독이 답을 했습니다. 그리고 포르투갈에서 공신력 있는 매체가 김민재 이정료가 합의됐다는 보도를 했어요. 크게 이두 가지 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 무리뉴 감독 인터뷰에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 앞서서 영상 보여드렸습니다만 김민재 이름이 나온 것은 레스터시티와의 경기를 앞두고 진행된 프리매치 기자회견에서였는데요. 어, 프리미어리그는 코로나19로 인해서 이제 사회적 거리 두기의 일환, 일환으로 이제 기자회견을 원격으로 진행을 하고 있습니다. 기자들이 전화로 질문을 하면 무리뉴 감독이 답을 하는 방식인데 여기에서 김민재 선수 이름이 거론이 됐습니다. 현장 인터뷰에서 PA미디어의 조너선 빌이라는 기자가 무리뉴 감독에게 이렇게 물었어요. 한국 보도에 따르면 김민재가 지금 토트넘하고 협상하려고 런던으로 오는 중이라던데 감독님 하실 말씀 있습니까? 네. 답변은 보여드린 대로입니다. 무리뉴 감독은 절대 언급하지 않겠다고 했어요. 그리고 인상적인 표현이죠. I don't deny, I don't confirm. 예. 나는 부정도 긍정도 하지 않겠다. 어, 이적에 관해서는 아무 언급도 안 하겠다는 그런 의미입니다. 개인적으로는 기대가 좀 커서 그런지 무리뉴 감독이 김민재가 누구요, 누구야 뭐 이런 식으로 부인하지 않았다는 데에서 뭔가 좀 벌어지긴 벌어지고 있구나 뭐 이런 생각을 좀 하기는 했거든요 여러분 어떠십니까? 네, 대피셜 죄송하고요 아, 이 문답이 재밌었던 게 질문한 조너선 빌 기자가 좀 헷갈렸던 것 같아요 이제 빌 기자가 한국 보도를 보니까 김민재가 런던으로 이동하고 있다고 하던데 뭐 이렇게 물었거든요 그런데 한국에 그런 보도가 난 적이 없단 말이죠 이게 정체불명의 영국인 SNS에 관련 루머가 올라온 게좀 있던데 개인적으로는 엊그제 이 KBS에서 단독 달고 났던 이 금물살 기사가 잘못 번역된 게 아닌가 이 기사 리드문에 보면 이제 금물살을 타고 있다는 문장이 있는데 이걸 오해한 게 아닌가 싶어요 영국의 이브닝 스탠다드 보도에 보면 외국 커뮤니티죠 레딧의 어떤 유저가 이제 보이시죠 이 베이징발 중국 항공 비행기 맵을 이렇게 올리면서 여기에 김민재가 타고 있다 뭐 이런 썰을 푼 모양이에요 한국신문에 기사가 났다고 근데 참고로 이브링 스탠다드는 그뒤 김민재 토트넘 이적설이 사실이 아니라는 속보를 띄워서 눈길을 끌기도 했습니다. 여기 보시면 이제 스탠다드 스포츠는 김민재 토트넘 이적설 관련 보도가 사실이 아닌 것으로 이해하고 있다. 이런 내용이 있죠. 아래쪽에는 한국 미디어에서 김민재가 토트넘으로 가는 제트기를 탔다고 보도했다. 하는 내용이 있는데 이게 이제 아래 문장하고 연관해서 보면 이 사실만 부인하는 거라고 볼수 있습니다만 이제 굵은 글씨 그리고 바로 아래 문장을 보면 제트기 정보만이 아니라 이제 이적설 자체를 현재로서는 부인하고 있는 것으로 보입니다. 이브링 스탠다드의 토트넘 담당이 이제 킬패트릭 기자인데 어, 이 친구가 그 토트넘 관련 보도 꽤 공신력이 있는 기자거든요. 영국에서는 아직 정보가 거의 없는 것 같으니까 일단 좀 기다려 봐야 될것 같습니다. 뭐 아무튼 다시 조나선 빌 기자 얘기로 돌아가 봅시다. 아, 빌 기자가 다른 곳에서 다른 걸 들었을 수도 있겠습니다만 어쨌든 잘못 안 덕분에 질문을 했겠죠. 예, 덕분에 우리는 무리뉴 감독의 답을 들을 수가 있었던 거고 어, 좀 사실 이 기자회견 이전까지는 영국에서 국내, 아, 영국에서는 이제 국내에서는 최근 이제 그 이슈가 됐었죠. 김민재 토트넘 금물살, KBS 보도가 나오면서, 물론 한중 기자의 트랜스퍼이츠가 먼저 얘기를 했습니다만, 어, 영국에서는 이걸 받는 보도가 전혀 없었어요. 후속 취재 보도도 없었고, 2주 전에 토트넘 링크가 처음 떴을 때에는 영국에도 기사가 굉장히 많이 났었거든요. 권위 있는 매체들이 일제히 보도를 했을 정도로. 근데 이번에는 정식 기사, 그러니까 정식, 정식 기자가 있는 그런 권위 있는 매체에서는 전혀 보도가 없고요. 그러니까 일부 온라인 사이트에서만 한두 개 정도 정도 이제 거론을 했던 정도 그러니까 전혀 후속 보도가 사실상 없다고 봐도 되는 정도입니다 앞서 살짝 언급했던 이브닝 스탠다드 역시도 모든 이적 소식을 다 전하는 그러니까 실시간으로 전하는 그런 루머 다 보도하는 그런 페이지에서 두줄 언급한 게 전부기 때문에 물론 이게 김민재 이적 글물살이 
금물살이 낭설이라는 뜻은 아닙니다. 김민재는 중국에서 뛰고 있는 한국 선수잖아요. 그러니까 영국보다는 한국이나 중국이 정보전에 더 앞설 수가 있는 거죠. 한국 선수 관련해서는 이런 경우가 꽤 있었습니다. 과거에도. 영국에서는 토트넘 관계자가 흘리지 않는 한 혹은 영국 계자가 물어봤을 때 토트넘 쪽에서 어떤 뭐 답을 해주지 않는 한 취재가 더 어려울 수도 있는 상황인 겁니다. 아무튼 무리뉴 감독의 냉정한 답변 이후에 현지에서도 기사가 좀 많이 언급이 되긴 했습니다. 김민재 선수 관련해가지고. 물론 무리뉴 감독이 부인하지도 확인 해주지도 않았다 않겠다 뭐 이렇게 한 얘기를 그대로 보도한 게뭐 거의 전부이긴 합니다만 이 와중에 우리 시간 18일 새벽에 이제 포르투갈 매체죠 아볼라에서도 보도가 나왔습니다 포르투가 누리던 김민재가 토트넘행이 유력하다 이제 이 보도에서는 어, 놀라운 내용이 있는데요 베이징과 토트넘이 김민재 이정료로 1500만 유로에 합의했다 이 내용이 들어있어요 자, 이게 좀 놀라운데 여러분 이 아볼라가 포르투갈에서 굉장히 공신력이 있는 스포츠 전문 매체거든요 포르투갈 최고의 스포츠 신문이라고 보셔도 되는데 뭐 독일의 키커나 뭐 스페인의 마르카 정도 예. 아무튼 기사가 좀 짧긴 합니다만 유럽 매체에서 이정료 합의가 됐다는 보도가 나오니까 좀 의심스럽긴 한데 안전해드릴 수가 없어서 소개를 했습니다 아 근데 이 한국이나 중국 또 아니고 영국도 잠잠한데 포르투갈을 론해서 이 정도 합의 기사가 나니까 약간 좀 오보가 아닌가 의아하긴 합니다. 뭐 망같아서는 이게 좀 맞았으면 좋겠다는 생각은 듭니다. <웃음> 자, 뭐 김민재 선수에 대해서는 뭐 저도 그렇고 축구 팬들부터 관심 많으신데 아, 앞으로 좋은 소식만 좀 들렸으면 좋겠고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 아, 5시 반이 넘었네. <웃음> 지금까지 뿌리티비였고요. 다음 시간에 좀더 자세하고 좋은 소식 들고 돌아오도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.